Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli balık yapacağız. Evin içerisi balık kokuyor diye bu konuda dertliyseniz ki eğer bu tarif tam size göre. Çipura balığımız için ilk olarak sosunu hazırlamakla başlayacağız. İlk olarak yarım fincan zeytinyağı, yarım fincan limon suyu. Şimdi baharatları ekleyeceğiz. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Tüm baharatlarımı ekliyorum. Ardından 2 diş rendelemiş olduğum sarımsağı da ekleyip çırpıcı ile karıştırıyorum. Çipura balığımız için sosumuz hazır. Şimdi balığın yapım aşamasına geçebiliriz. Yapımı için ilk olarak halka halka doğramış olduğum soğanları fırın tepsinin taban kısmına yerleştiriyorum. Soğanları en alta koymamdaki maksat balıklar pişerken soğanın araması ile birleşerek Balıklar daha lezzetli hale geliyor. İlk tepsiye soğanlarımızı dizdik. Şimdi balıklarımızı koyuyoruz. Ben iki tane balıktan yapıyorum. Siz istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi balıkların yan kenarlarına, yan taraflarına üç tane çizik attım. Çizik atmış olduğum yerlere sos sürüyorum ve içici geçmesini sağlıyorum balıkla birlikte. Daha lezzetli hale gelmiş oluyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kayrak kayrak doğrulmuş olduğum patatesleri tepsiye dizdim gelişi güzel yerleştirdim hazırlamış olduğumuz bu lezzetli sosu balıklarımızın hem dış kısmına ve hem iç kısmına hiçbir yerde boşluk kalmayacak şekilde her yere sürüyoruz ve çizik atmış olduğumuz yerleri de aynı şekilde ve böylece daha çok lezzetli hale gelmiş oluyor iç kısmına geçerek de bu arada Balık için tarifi aşağı açıklama kısmına malzemeleri yazıyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bu sosu balıkları sürüp bir gün dolapta bekletip öyle pişirirsiniz. Lezzetini ikiye katlamış olursunuz. Ama işiniz eğer ki acilse ve hemen yapmanız gerekiyorsa sosu hemen sürüp direkt fırına koyabilirsiniz. Balıklarımızı sürdük. Eğer ki e, sosumuz artarsa kalan sosumuzu patateslerin üzerine sürelim arkadaşlar. Böylece patateslerimiz kuru kalmayacak ve daha lezzetli hale gelecek. Şimdi görmüş olduğunuz gibi limon, sarımsak ve defne yaprağı. İlk olarak halka halka doğramış olduğum limonları e, tekrar e, ikiye böldüm. Ve kesik atmış olduğum balıkların yan kısmına limonları yerleştiriyorum. Böylece hem göze hitap ediyor hem de mide hitap ediyor. Ve gelen misafiriniz için sunum açısından daha şık bir görünüm oluşuyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sarımsaklarım var. Küçük küçük ikiye bölmüş olduğum sarımsaklarımı gelişi güzel onları da yerleştiriyorum. Ardından kalan halka halka doğramış olduğum limonlarımı da onları da gelişi güzel yerleştiriyorum. 3 tane defne yaprağım var. Onları da koydum. Doğramış olduğum kapya biberlerim var. Bunlar dondurucu dahil arkadaşlar. Siz yeşil biber de kullanabilirsiniz. Çarlistan biber de kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi fırına pişirmek için gönderiyorum. Şimdi yarı pişti arkadaşlar. Tamamen pişmedi. Yarı pişmişken ben küp küp doğramış olduğum tereyağlarını hem balıklarımın iç kısmına hem de balıklarımın üzerine ve e, sebzelerimin üzerine küçük küçük küp küp koyuyorum. Şimdi küçük küçük doğramış olduğum tereyağları üzerine yerleştirdim. Şimdi tekrar fırına gönderiyorum pişirmek için. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balıklarımız çok güzel pişti. Çok lezzetli görünüyor. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videomu beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.